。职业赛新一季终于节目开始，短短两天，这位英雄却从不缺席。职业队也爱的话，大家也知道该用谁了吧？没错，就是最会带节奏，因为他是音乐老师潘英。我唱歌的片尾有完整哦，今天唱的是毕书尽的《Nothing at All》。你住在我的眼睛。这一把全仗目光刘邦图伦，还有这卡利做激光脱毛，呱呱呱！遇上队友不在状态，我们赵阳南双倍平分对面后排，吓死到底这些宝该怎么什么什么中国战好像是败。我叫大家呢不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞助，大家也小小点赞助，未来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。各位小兄弟，大家好啊！我是 Bad Team 的窝窝，这次带来的是呢，各位啊，如果有看最近职业赛，前两天啊就开季了，这英雄呢就一直的在用。那如果大家都知道的啊，通常用得到在职业赛场上的，都不会差得到哪里去的，更何况你两天都能够看到这一个英雄的身影。那就得知道了，哎，打野这版本啊，有一什么英雄啊是可以用的呢？这英雄就很该用。我们啊，之前上个赛季呢，这英雄啊几乎是必备的啊。这里看到一个打过去，你呀、啊，这个伯顿还他闪现，闪现过来，差点送头啊！这个小兄弟啊，看到下路这里集结啊，我们呢就马上过去啊。看到这个弗洛伦啊，他想滑起来，蹲在这，我一技能，二技能嘛。上一个制裁下去，沉默。对面佛洛伦啊，对到佛洛伦，千万记得一套没秒掉他，你就得走了。如果你是刺客的话，尤其是潘英啊，没秒掉就走了。你后续的续战能力，虽然说窝的这个出装啊，与别不同啊，是一个能够让你在攻速上面啊，跟对面硬刚的，那可是啊，对到佛洛伦这种英雄，他就是你不能够那那样去打的英雄。那这里看到兵线先搞掉，其实上路在干架，我们为什么不会那么赶着去呢？因为还是得能够干得掉。我就知道你在这偷着一个 buff， 我干了这一个 buff， 盖在这里，哎、啊、呀，一个大招，还灵魂脉冲呢啊！这个什么鬼啊？还以为自己有多少的这个像雷电一样啊？哎，如果听不懂雷电是什么的小兄弟啊，可能你还太年轻啊。我呢，小时候的时候玩的游戏，哇，什么吞食天地呀、啊，什么啊，这个雷电啊，或者是说热血高校啊，这一些啊，那可能各位小兄弟都还没听过啊，红白机呀、啊，啊，红白机那倒是有一点再久远一点的啊，那这里又看到呢，下落有集结啊，有一个一对一能够干吗？我们这里、啊。把这红 buff 给他搞再去支援需要吗？也不需要了。海牙呢？这版本啊，我也是很想说一下啊，在现在很多时候呢，对到去凯撒路，通常海牙这一类型的就是一个骑兵来着啊。我们的对到一些战士，你不妨就选个海牙来走凯撒。那可是我们收了三个人头之后呢，我们这我这么精辟的蹲点，可是就没有小兄弟跟上啊！拉兹小兄弟之后那也是一样，哇，都干了都没有血了，哎呀，满血的小兄弟那还在还在后面啊，辅助也是啊，这一把，所以说呢，很多时候段位不能做准，因为这一把最低段位的是海牙，可是却比另外三位小兄弟他的发挥要稳定的多了。这里看到一技能，我一技能，哎呀，二技能。在这忍辱负重的这期间啊，却将对面一个这个卡芬尼，其他小兄弟也是人头掉的蛮多的一个状况。我们啊，选择一些能够收割就收割啊，能够去断兵线啊，什么就去搞，尽量在对面优势的时候啊，别搞了。那看到对面一个弗洛伦啊，像我刚说的，我一个二技的沉默，一技的干他一下，没秒掉就得走啊！真的是各位小兄弟，没秒掉这英雄你就马上得走啊！头也不回的啊，干了就算了啊。那这里又看到中路兵线，我们划着个视角啊，然后看到兵线先把他给搞掉之后呢，哎，这对面我们小兄弟又是被干了几个，那没关系的啊，等待这兵线的到来了，我们来个大招过去，还有一个陀螺呢，我一技能啊，进哦，八百块能够杀得了一个八百块，各位小兄弟就知道他刚刚到底是收了多少个人头啊。那这时间呢，我们是要去做凯撒的，马上点呢，有一个这个转这个风向的时候呢，马上就去把这些地图上的这物件、大型物件、什么东西都给它拿光光。
值得注意的是呢，攻速的这一个潘英啊。真的没多少个人用的，可是这英雄很吃攻速的，像我的一个目光之刃啊，攻速鞋啊，这个流派呢是在王者很夯的啊，很这怎么说呢？职业赛场上也是经常能看见的，所以说很多时候啊，这出装呢，各位小兄弟一模一样，一时一样，你的那个极限那也就是普罗大众的极限了，我们就不同啊，给大家一些啊。在传说你很少会看见的出装，可是是大神的很厉害出装。这里看到对面，咦，卡芬尼呢？卡芬尼呢？在哪里？在哪里？在这里！哎呀，我反应，哎呀，马上拉回来，在一个大招马上逃了呀，不然对面卡利的射多你一炮，灵魂脉冲就得缴械了。哎呀，就是这么爽。那这一个出装呢是很暴力、很暴力的出装啊！各位小兄弟，有穿透、有攻速，平时呢有这个穿透就算了。那这里看到对面，哎呀哎呀，不用干对面弗洛伦了，让小兄弟去捡破烂就行了啊！平时呢你有攻速就啊、呃、有这穿透就算了，要说攻速，那没多少个潘英有这么潘英需要的东西啊！我们这个装备就全部都有了啊！你要的全拿走了。那这里看到对面呢，先蹲着，先蹲着啊，伺机行动啊。待会呢，我们这个伯顿就别干了，伯顿你干他没有意义的啊。反而是看到对面谁呢，谁你就有一些啊，像这卡利啊，马上开着大招，有机会你就冲过去啊，没机会就别冲啊。有机会一个冲过去，要一换一，一换二的话呢，要是能够把整个节奏给拉快啊，那就更加也是需要做的。那我们出装呢？吸血还有穿透，最后才把它给搞上去、啊。因为不像巫妖啊，还有这目光之刃啊，需要合完才有被动。吸血还有穿透的话呢，啊，前期有够足够就可以了。这里看到哦，对面，哎呀，过来了呀！对面，先别打，先别打，伺机行动啊！对面，我们这里还能够吗？因为小兄弟啊，法师都还没到，我们不能够贸贸然进场，顺便对让这个卡芬尼不见了，被干掉了。我们还是蹲着这里，伺机行动。看到对面，我要蹲个卡利啊！看到这，哎呀，能够进去了。可是辅助小兄弟没扛塔，哎，对面到底啊？突然我看到小地图，马上一个二技能，哇！看。看都不看视野，刮他一下，干掉一个图伦大招，我直接看到发了了，哎呀，冲哦，二技能，哎呀，我欧阳会死去嘛？我二技能沉默，哦，这一个沉默，这个沉默啊，价值连城啊，要不是沉默，他就真的让我们给缴械，输也得缴械了。这二技能哇，一手开不用再刮，刮就死去。二技能开了之后沉默就完事了。这这里看到呢，先把塔给这么的给他刮啊，把高地给他搞掉之后呢，这里就别贪心了啊。对面啊，这状态好得很啊，剩下人是少是少，可是我们这躯壳呢，几乎呢就跟死去是没有什么区别的了。反倒是这里可以做个双龙啊，一些大型的地图上的物件都把它给搞掉，那更爽更嗨啊！那下路这里有个凯撒，其实小兄弟，哎，苏小兄弟是可以去开的，先去开啊，我们待会去也是可以，要不然就过来帮我们。哎呀，我们打个龙打的那么多辛苦啊！没关系啊，没关系。哎呀，回首再拿个蓝 buff 再去续战啊。也为这一个终极一战啊，不是叶问啊，可是是终极一战啊，做这一个准备啊。看到卡芬尼，哎，这时间我们就是瞄准他就行了，其他不需要搞的。卡芬尼、卡利啊，图伦的话就第三的选择啊，弗洛伦还有伯顿最后选择。看到对面我们这里，哎呀，先干凯撒，对面返回去了，我们马上去干凯撒，来得及来得及，快点刮就好了，刮了再去干，那也是没什么所谓，因为我们吸血已然出完了，打完还是完好无缺的。哎，放个龙出来嘛，小兄弟就这里吗？啊，这么急吗？啊哈，掏出来啊！看到对面弗洛伦，先别管他，说了我们有优先次序，优先次序就是这个一个，哎呀，刮这一个，我此去没有说错了，再往你还往后面呢，你这个人不往啊、哦，双杀
，有用吗？大地球佬有用吗？两个输出位被干掉了，我们干掉对面两个输出位，还有对面有个伯顿又如何？最后才来干他也没有所谓，干他不干他都没有所谓，因为两个输出位已然被干掉，对面的主宝就绝对能够刮得掉，没有用了啊！赢了这场游戏的胜利，拿下双位评分的带起节奏起来，没办法嘛，音乐老师嘛。那么最新版之中，它最适合打什么英雄呢？第一个就是我们的这一位，呃，萨尼啊，差点说成项羽了啊。萨尼有优秀的开团能力，并且随后可以通过技能降低对方的输出，为我们进场的输出创造条件。那最大的第二个英雄呢，就是这一个。迪拉克，迪拉克超远的消耗能力还有控制，能让我们在他啊控制了敌方还有消耗之后呢，选择直接突进开启团战，压制什么英雄呢？第一个就是雅莲了，雅莲大超命中我们后，只需要一技能，我们就可以轻松摆脱其锁定。压制的第二个英雄就是图伦了。我们本身的法术伤害吸收能力就比较压制法系英雄，再加上我们追击能力还有沉默能力，可以使得图伦基本上无法发挥的。为什么英雄给压制呢？第一个就是艾米丽了。我们突袭方面呢有很大的优势，但是如果敌方正在发愁如何开战的话，就是另外一种情况了。正于、啊、艾米丽这。正如啊，艾米丽这种啊，近战具有统治力的英雄就非常压制我们。压制我们的第二个英雄就是这一个，刚刚看到福乐伦了。我们如果对到一个有仙灵的福乐伦，秒不掉，我们就直接的得缴械了。如果没大招就得缴械，有大招还能逃，可是你就是秒不掉他。感谢大家收看，我是麦听图，我喜欢影片的，记得订阅、点赞还有分享。接下来是窝的唱歌部分，片尾曲时间，好好享受吧。想你的无期，弥漫空虚，戒了不腻，好想哦，你是雨季。之中，灌溉美丽。你住在我的眼睛，住在我心脏里，你流的血液，因为你心悸、心碎、心疼，我恨，我需要你。住在我的身体，住在我脑海里分流的记忆。Don't leave me, don't leave me。若失去你 ，and I'm just nothing at all。